Tại thôn Thanh Bình, xã Thanh Lộc, huyện Can Lộc, có một điểm văn hóa tâm linh khá đặc biệt, đó là di tích Bản Thổ, nơi thờ cúng một hòn đá lộ thiên. Người dân tin rằng hòn đá này rất thiêng trong việc cầu may, nhất là phù hộ tìm kiếm, vật nuôi thất lạc. Tên gọi Bản Thổ xuất phát từ tích những năm đầu thế kỷ 20, cụ Thượng Trình, tức tiền sĩ, Thượng Thư Nguyễn Văn Trình, nhờ thắp hương cầu khấn hòn đá, đã tìm thấy con lợn của gia đình bị lạc, nên đã đặt cho hiệu bụt là Bản Thổ Phúc Thần, Càn Long Linh Ứng, Tỷ Hộ Liệt, Vị Tôn Thần. Từ đó, người dân coi phiến đá như một vị thần hộ mệnh và kính cẩn gọi là Ngày Đá hay Ông Đá. Từ xưa đến giờ rồi thì là dân làng cứ theo cái hiệu bụt đó để nơi khấn. À, thì mọi việc là đều là tốt đẹp cả. Tức là chủ yếu thì ngày xưa cũng mất lợn ga. À, ga thì không nói cho con lợn. Rồi thì có thể là mất của cải, còn có thể là mất trấu vô. À, đi lạc xứ hoặc cái chỗ đâu. Khuôn viên di tích bản thổ rộng khoảng 1.000m2 được xây tường bao quanh với cây cối um tùm tươi tốt. Bên trong gian thờ chính là hòn đá có hình dáng bồ sục dài hơn 1,5m, phủ rêu xanh. Nếu như trước đây chỉ những người bị mất mát của cải mới tìm đến, thì nay mọi người còn đến với di tích bản thổ để cầu bình yên trong cuộc sống. Theo thời gian, người đến với di tích bản thổ ngày càng đông, không chỉ con em xã Thanh Lộc, mà còn từ các địa phương khác vì tiên rằng hòn đá này tiềm ẩn những giá trị bên trong, mang lại những điều may mắn, thuận lợi. Tôi đặc biệt cái di tích lịch sử của đền đây lâu rồi. Mục đích của công tức là về đây để thắp hương đầu năm, nhưng đồng thời cũng là à, có một cái vấn đề riêng của cá nhân về tâm linh để xin đền vô hồ. Mới nghe thì cũng thấy lạ, nhưng mà thấy nó cũng có cái kỳ tích. Tôi cũng đến qua để thắp nến nhang và công đức để xây dựng khu di tích. Di tích bản thổ tuy thờ một phiến đá, nhưng không có hoạt động mê tín dị đoan. Ở đây không có dịch vụ cúng tế, dân sớ, xăm, quẻ. Mọi nghi thức dân hương hoa hay công đức đều được tùy tâm và tuân thủ quy định. Hiện, Hội Người Cao Tuổi của xã được giao quản lý di tích dưới sự giám sát của Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Thanh Lộc. Thanh Lê là tự nguyện, rồi tức là mang lề về chứ cũng đấy cũng là con công đức thì người năm nghìn mười nghìn hai mươi nghìn tuy tuy tấm của họ thì có không công đức bỏ đấy tức là hàng tháng thì các cụ đến kiểm kế lại thành lập bán công đức để kiểm kế lại cái số tiền đó thì gom góp đã làm được cái một số hạng mục như tường báo xung quanh rồi thì lối vào à, là sân và là có một cái vòm chế cái chỗ mà là mọi người đến là thắp hương trải qua hàng trăm năm di tích bản thổ vẫn giữ được nét cổ kính siêu phong và tục lệ thờ thần đá đã trở thành một nét đẹp văn hóa tâm linh Người dân Thanh Lộc luôn tự hào về một biểu tượng của đời sống tinh thần, để rồi luôn hướng đến nguồn cội, sống đẹp và hướng thiện trên mọi bước đường.